అసంఘటి తరంగా కార్మికులకు కనీస వేతనాలను అమలు చేయాలని మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జి సుబ్బారావు డిమాండ్ చేశారు చినగంచాడలోని సిఐటియు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరి సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు నగరం విస్తరిస్తున్న వేళ అన్ని విభాగాలలో కూడా కార్మికుల అవసరం మరింతగా పెరుగుతుందని ఇటువంటి సమయంలో దళాది వ్యవస్థకు తావు లేకుండా సక్రమ మార్గంలో కార్మికులను నియమించుకుని కనీస వేతనాలను ఇచ్చి వారి సేవలను వినియోగించుకోవాలని ఆయన తెలిపారు చాలా పెద్ద వ్యవస్థ దాంట్లో పారిశ్రామిక కార్మికులు సుమారు పారిశుద్ధి కార్మికులు ఐదున్నర వేల మంది పనిచేస్తున్నారు పరోక్షంగా మరొక వెయ్యి మంది పనిచేస్తారు అట్లాగే మలేరియా డిపార్ట్మెంట్లో వందల మంది పనిచేస్తున్నారు రోడ్ సప్లైలో పనిచేస్తున్నారు టీ ట్రేడింగ్లో పనిచేస్తున్నారు పార్కులో పనిచేస్తున్నారు ఇట్లాగా రకరకాలుగా అనే వృత్తులు నిర్వహిస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఇంకోటి కూడా కనీ వే కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఆ డైరెక్షన్ని దాదాపు ఎక్కువ చోట్ల ఉదాహరణకి మలేరియా కార్మికులకి దాని అమలు చేయట్లేదు అట్లాగే వాటర్ సప్లై కార్మికులకి అప్లై చేయట్లేదు డ్రైవర్స్కి అప్లై చేయట్లేదు పార్కుల పని అప్లై చేయట్లేదు టీచర్స్కి అప్లై చేయట్లేదు ఇలా అనేక మంది ఇంకా కనీస వేతనాలు దూరంగా ఉన్నారు అయినా కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రోజు రోజు కూడా నగరం పెరుగు విస్తరిస్తూ ఉంటుంది విస్తరించే క్రమంలో సర్వీసెస్ అనేక మంది కార్మికులు కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది మరి వేరే మార్గాన్ని హౌస్ సోర్సింగ్ పేరుతో కాంట్రాక్ట్ పేరుతో మరి కార్మికుల్ని ఎప్పటికప్పుడు నియమిస్తూ ఉన్నారు ఉదాహరణకి నిన్న ఒక ప్యాకేజీ నూట పాతిక మంది కార్మికుల్ని నియమించేదానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినట్టుగా ఆ నూట పాతిక మందికి ఉద్యోగాలు వేయడానికి కొంతమంది దళారులు ఆ కార్మికులు చేర్చుకునే దానికి ఒక్క కార్మికుల దగ్గర కూడా లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా అది వెలుగులోకి వచ్చింది అదే విషయాన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈ రకమైన అవినీతి అనేది కరెక్ట్ కాదు కార్మికులకి సక్రమంగా కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలి అంత పని చేయించుకోవాలి పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు రిక్రూట్ చేయాలి కానీ దళాల చేతిలో పెట్టి ఈ రకంగా చేయడం మాత్రం చాలా నష్టం దాన్ని క్రియేటివ్గా జీవీఎస్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్గా మేము ఖండిస్తాం ఇక రెండోది దాని మీద కూడా కమిషనర్ గారితో అలాగే సీఎంఓతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వారు కూడా దాని మీద చర్య తీసుకుంటాం అట్లాంటి టెండర్ మేము రద్దు చేస్తాం కూడా హామీ ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ వ్యవస్థలో ఇన్ని రకాల కార్మిక వర్గాలని వాళ్ళకున్న హక్కులు కాపాడడానికి ఖచ్చితంగా ఒక సరైన యంత్రాంగం పద్ధతి లేకపోతే మాత్రం సాధ్యం కాదు ఇదే మేము ఎప్పటి నుంచో కూడా కమిషనర్ గారు కోరుతూ ఉన్నాం సరే ఏమైనా హరినారాయణ గారు తన హయాంలో గతంతో కోర్చుకున్న భవిష్యత్తు గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడలేం కానీ కొన్ని విధానాలు కార్పొరేషన్లు ఆయన అమలు చేశారు మనిషి కూడా ఏదో సమస్య చెప్తే ఈయనటువంటి 